Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздер мен Гүл Жанат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен кешкі асқа өзімнің құрбыларымды қонаққа шақырдым. 4-5 қыз боламыз. Соған арнап осындай тағамдарды жасап қойдым. Сіздерге қандай жана тағамдарды дайындадым. Оны рецептерін бар оған осы видеода бөлсемін. Ең алдымен сіздерге таныстыр бөтейін. На жерде қараңыздар, екі түрлі мен десерт дайындадым. Сонымен қатар бауырсақ пысырдым. Екі түрлі салат бар, самса бар. Және де бұдан бөлек бізде стүлдің үшіне, яғни нарезка бар, қазы қарта, жаңағы сұндай салқын түске басарларды да қоямын. Бірақ ең негізгі тағамдарды мен осы жерде жасадым. Өте оңай, тез дайындалатын сұндай тағамдар. Давайте мен сіздерге әр қайсымен таныстыр бөтейін. Біріншісі бұл ташкент деп аталатын салат. Осы салатты мен негізі достар өзім бір ресторанна дәмін көргем. Сұндай өзбекіске ресторан. Өзім жеке аспазға барып, осы салатын рецептін сұрадым ғой. Өткені маған қатты ұнаған. Негізі мен салаттарды өзім онша қатты жақсы көре вермеймін, бірақ мұна салат мен көңгіліме қатты шықты. Мен сіздерге осы салатын рецептін осы видеода бөлсемін. Сонымен қатар келесі бізде қатпарлы самса, бұл да өте оңай дайындалады. Мысалы кейбір самсалар бар ғой жаңа қамырын бірнеше рет жайып, майды жаңағы жағып, көп қамыр елеп, қиын ғып көрістет көп рецептер. Бірақ бұл рецеп, мұна самсан рецепті өте-өте оңай. Ер сізде жаңағы ойда жоқта, қонақтар келеттім болса, тез-тез дайындалатын сонда бір тағам іздесеңіздер, осы самсаларды жасауға кеңес берем. Кейбір менің осы жердегі жасаған тағамдарының рецептері каналымда бар. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен ол рецептердің сілтемесін описанияға қалдыр көтем, ал каналымда жоқ рецептерді мен сіздерге видеода жасап көрсетемін. Келесі мұна жерде менде сонда женгіл салат, көкіністер салынған салат. Енді біздер қыздар болғандықтан, құрбыларыны шақырып отқандықтан көпшілігі негізі диеталық тағамдар жақсы көреді. Сос ептен де кім жаңа женгіл салат жексі келет, солар ғарынап осында бір женгіл салат, бір жаңаға майонезбен жасалатын салатты дайындадым. Келесі мұна жерде баклава дайындадым. Білетін бұл арыстар шетелде белгілі аспаз Гордон Рамзи деген. Соны менде жаңа кітабы бар. Соны кітабындағы осындай баклаваның рецептсін дайындадым. Бірақ бірден айт қойын бұл турецке баклава емес. Бұл жаңағы ортасында грек жаңғағы мен дайындауған. Осындай күшкене қытырлақ болып шығатын, хрустяш орсы айтқанда осындай болып шығатын баклаваны рецептсі. Оны мен де сіздерге осы видеода бөлсем. Сонымен қатар испанский чизкейк. Бұл мен ең сүйікті десерттерінің бірі. Сіздер оны білесіздер. Бірінші орында менде вупи пай тұрады, екінші орында испанский чизкейк тұрады. Мінеке со испанский чизкейкті де дайындадым. Бұнда рецепті бар. Оны сіздерге қалдырам. Сонымен қатар менің өзімнің фирміні бауырсақтарым. Бұл бауырсақтар білесіздер сұндай үлпілдек, жұмсақ, нәзік болып шығат, жеген қонақтардың барлығы жаңағы тағы да сол бауыршақ салыңызшы деп бірінші рет сұрайды, сол сөйтінде оның да мен сіздерге рецептсін қалдырам. Мінеке достар, осындай мен үстел дайындадым. Дасарған ғайды одан бөлек жаңағы кәмпеттер, тағы да басқа тәттілер, халодны закуску дейміз ғойында салқын түске басарлар, қазы қарта соларды да кесіп қоям, бірақ өзім қазір ғана негізгі дайындаған осы дастарқанға қойатын тағамдар осы бар. Сонымен қатар менде қазір пеште шақ палау пісіп жатыр. Оны да піскесін істерге көрсеттем, шақ палау негізі осы бай жаңаға аз қонақ келеді, төрт бес адам келеді осы жаққа үстелге ортаға шақпауды беріп жаңағы әдеміліп берсеңіздер, ол да өте керемет. Менеке оны да мен сіздерге рецептсін қалдырам, оны рецептсі мен каналымда бар. Ал ендеше қай рецептер менің каналымда жоқ, соларды жасалға кірсейік. Ең алды мен ташкен салатын дайындап көрсетемін. Бізге қажет ингрединттер тартылған ет, екі жұмыртқа, пияс, майонез және ақшомыр. Ақшом Ең алды мен, мен осы ақшылмырды қабығынан тазалап алдым. Және де видеода көрсетілгендей, өте-өте ұсақ салымқаларға тұрап шығамыз. Оны ұдысқа саламыз, одан соң пиязды екіге бөліп, жарты бөлігін осылай ұсақ бөліктерге тұрап шығамыз. Қызып тұрған табаға майы қиып, осы пиязды салып, қызартып қуырып аламыз. Маған шамамен бұған 4 минуттай кетті. 
Мінеке осылай қоруды, енді осыны жанағы ақ шомырдың үстіне саламыз. Табаға тағы да май қиып, жақсылап қыздырып, оның үстіне тартылған етті салып, осылай қасықтың көмегімен жақсылап еземіз, өте ұсақ болу керек. Және де бірнеше минуттай қуыр баламыз. Мен толықтай қуыр балдым, шамамен 20 минуттай қуырдым. Қатты отта қуыр баласыдар. Және де тағы да өзіміздің ұтысымызға саламыз. Тұздап және де бір сауыды ұмытпаныңыздар. Ол өзіңіздің жанаға дәміне қарай саласыдар. Жұмыртқаны алдынала суда қайнатып алдым. Енді оны осылай үкіштің үлкен бөлігінен өткізіп шығамыз. Ұдысымызға саламыз. Ұдысқа бірнеше қасық майыны саламыз. Жақ сылап араластырамыз. Ең соңында дәміне қарай түс себеміз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінеке достар, біздің ташкен салаты дайын. Бұл салат өте-өте дәмді. Мүнде түттірде жасап көріңіздер. Салаттың бетіне мен әсемді кіретінде ұсай ұсақ қылып тұралған ас көкті салдым. Бірақ бұл міндетті емес. Сіздер де осылай әсемдесеніздер болады. Мінеке ташкен салаты осындай болып шығады. Енді біздің келесі салат көкіністермен жасалатын жеңіл салатты дайындайым. Бізге қажет ингредиенттер қызана, қияр, жұмыртқа, үрімшік, сонымен қатар мацарелла үрімшігі, пекен қырқ қабаты немесе айсберг. Ең алдымен пекен қырқ қабатын немесе айсбергті алып, осылай қолымызбен үзіп, ұдысқа салып шығамыз. Негіз егер сізде пекен қырқ қабаты болмаса, басқа да салат жапырақтарын пайдалануға болады. Мысалға шпинат, руку деген сақты салат жапырақтарында пайдалана аласыз. Ал енді қиярды видеода көрсетілгенде ұсақтау қылып тұрап шығамыз. Ұдысымызға саламыз. Қызан ақты да екіге бөліп, оны да ұтысымызға саламыз. Ер қызан ақ үлкен деу болса, оны бірнеше бөліктерге бөліге болады. Дәміне қарай тұз себеміз. Зәйтін майын құйып, жақ сылап барлығын араластырамыз. Бұл салаттың мөлшері екі тәрелкеге шығады, яғни екі порция болады. Соны әдемі қылып осы тәрелкеге орналастырамыз, және де оның үстіне мацарелла үрімшігін саламыз. Мацарелла үрімшігі күшкене үлкенде болса, оны екіге үшке бөліп салсаңыздар болады. Ал енді қатты үрімшікті алып, Осылай видеода көрсетілгендей слайсы жанағы үкішінен өткізіп шығамыз. Бірақ бұл әрине міндетті емес. Егер сіздерде тек қана мацарелларым шығы болса, соны салсаңыздар ғана болады. Сонымен қатар дәм беру үшін, әдемілік беру үшін бальзамичіске сол саламын бұл супермаркеттерде сатылады. Және де жұмыртқаны, бір жұмыртқаны алып, екіге бөлемін. Бұл әрине әсемдік ретінде қолдану ады. Осы видеода көрсетілгенде екі жағынан орналастырып шығамыз. Достар мүнеке бізіне жеңіл салат дайын, өте дәмді болып шығады, басап көрсеніздер болады. Келесі тағамның түрі салқын түске басар, мен самсаның қасына қойып бердім. Бұл осындай құймақ ортасында сөмға балығымен оралған өте дәмді. Ол үшін алдымен біз құймақты пісіріп аламыз, оны рецептімен осы төменге қалдырып қойамын. Және де сөмға балығын өте жұқа қалып тұрап, осы құймақты шетінен бастап рулет құсатты бораймыз. Осы рулетті видеода көрсетілгендей қиғаш тап тұрап шығамыз. Сол кезде, осы безендірген кезде өте әдемі болып шығады. Мүнке қараңыздар, бізде осындай салқын түске басар шықты. Мен өзім жалпы сөмға балығын өте қатты ұнатамын. Сол себептен де мен ойлаймын бұл өте керемет әдемі елесетті. Жасап көріңіздер. 
келесі біздегі тағам грек жаңғағымен жасалған баклава дайындаймыз. Оны қамырмен қолдан жасамаймын, осындай менде фило қамыры бар, соны алдынала сатып алдым, ол өте ұңғайлы екен, со сеппте мен тез дайындаймын. Бізге жалпы баклаваның салмасына қажет ингредиенттер бұл грек жаңғағы, ұнтақтап қойдым, сары май, лимон және де қант. Барық ингредиентті төменге жасып қойам. Алды мен грек жаңа, жаңғағына осы ә, қантты саламыз, және де ә, лимонның цедрасын үкіштен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң фила қамырын алып, ә, осылай мен сіздерге көрсетейін, ортасы қандай олып тұрады. Фила қамыры жалпы өте-өте жұққа қамыр. Егер сіздер қолдан дайындағыларыңыз келсе, оның да рецептсі менің каналында бар. Мен описанияға сіздерге қалдырып кетемін. Баклаваны рецептсі бар, соны ішінде фила тестісі бар. Мінеке осында жұп жұққа қамыр. Негізі сат олсаңыздар да өте ұңғайлы. Бірақ қолдан жасаймы десеңіз, оның сілтемесінде описанияға қалдырам. Осындай шыңғылдау ұды салып, оны ертілген сары маймен жағып шығамыз. Және де осы фио қамырының ә, бір данасын қазір орналастырамыз. Менде фио қамыры осында үлкен, со септінде мен оны ортасынан екіге бөлемін. Осы біздің ұдыстың көлеміндей болу керек қой фио қамыры. Енді осылай орналастырамыз. Және де оның бетін тағы да сары маймен жағамын. Салмамызды қасық пен осылай салып шығамыз. Аз-аз мөлшерден салыңыздар, маған шамамен 2-3 жас қасықтан кетеді. Енді осының бетін тағы да фила қамырымен жабамыз. Оның үстін тағы да сары маймен, ертілген сары маймен жағып шығамын, және де салмасын салам. Осылай жалғастыра береміз. Маған шамамен 30 шақты фио қамыры кетті. Сіздерде мүмкін одан көп бұл мүмкін, одан аз бұл мүмкін. Өзіңіздің қалауыңызша, егер баклаваның бейік болып шыққанын қаласаңыз, көп тіу қылып жасасаңыздар болады. Барылған осылай ретретмен жасап шығамыз. Фио қамыры Оның үстіне ертілген сары май, және де біздің жаңғақты салма. Отыз шақты фио қамбырын салып болғанан кейін, осылай көз мөлшерімен қалауымша ә, бөліп шығамыз. Мен осылай қараңыздар, үш қатарға бөліп шықтым. Көлемі менде баклаваның осындай болып шығады. Пешті алдынала 160 градуста қыздырып қойыңыздар. Со 160 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Беті қызаруы керек. Ал енді біз баклава сиробын дайындаймыз. Жалпы бұл бізде лимонды баклава, бірақ шын айтсам бұл лимонды баклавада мен үшін лимон күшкене көп тел болып көрінді. Ә, сол сейіптен де кітаптағы рецепті күшкене өзгертіп, мен жарты лимон деп, жарты лимонды салыңыздар деген келеді. Ал видеода мен бір лимон салдым. Үстіне су қиямыз. Лимонды шырынын жақсы қылып, шығарып салыңыздар. Және де орташа отқа қойып, қайнатамыз. Осы қайнап тұрған күйінде 5-7 минуттай қайнатымыз қажет. Мінеке біздің сироп дайын. Енді осы ыстық сиропты піскен баклаваның үстіне құйып шығамыз. Енді бетін грек жаңғақтарымен безендіреміз. Баклава дайын болған соң, оның сиробы сыңылы үшін 12 сағатқа көп қойғандарыңыз дұрыс әрине, бірақ мен 2 сағатқа ғана жұна сиробын сыңдырып қойдым, соның өзінде де дәмді өте керемет болып шықты. Мінеке достар, біздің дастарханымыз осында керемет әдемі болып шықты. Мен сіздерге осы видеоның описаниясына осы видеоға салымбаған жаңа рецептерді қойып қоям. Яғни көп рецептер менің каналымда бар. Соны сілтемесін қалдырам. Өзіңізге қажет видеоға өтіп, соны дайындасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаған болса, осында видеоларды көп шығарғанымда қаласаңыздар. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен 
қатар менің каналыма тіркеліп кеттіңіз. Сіздермен болған Гүл Жаннат.